hermanos en la desgracia Iván venimos a ofrecer nuestro peso gracias a vida lo siento Iván parecías volar por el aire ahora remontaste rumbo al cielo Dios te recibirá con los brazos abiertos porque no le hiciste mal a nadie. y nos toca a nosotros brindarle nuestro dolor. Acompañemos a todos a su última morada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hagas el Señor tu voluntad. Así la tierra como en el cielo. Pan nuestro de cada día, danos luz y perdón nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. no te hubiera reconocido sabría que vendrías te esperaba me alegro de verte a solas Iván las cosas han sido muy distintas a lo que tú pensabas a lo que fueron tus sueños respecto a mí desde que yo era una chiquilla tú ibas a ser mi esposa hoy no lo eres y perteneces a otro hombre con todo el dolor de mi alma tuve que dejarte ir porque sabía que por tus venas no corría sangre plebeya y que el destino te había devuelto los tuyos pero si no fuera por eso nadie te hubiera arrancado de mi vida ha sido así Pero quiero que sepas que yo te agradezco el gran amor que, que siempre sentiste hacia mí. Que aún siento por ti. Olvídame, Iván, y, y sé feliz. No podré olvidarte, peregrina. Te he perdido, pero no es fácil renunciar a ti. Que eres hermosa como el alma. Dulce como una promesa. Buena como el agua que calma la sed y la mano que cura y la palabra que consuela. Quien que te conozca no te ama. Sabes que 
vez. Ahora respeto ese amor tuyo. Y sé lo que valía. Esa es una palabra que no te diré nunca. Ya llevamos muchos días perdidos. Es muy penoso. Baltasar ha caído abatido y no puede seguirnos en el camino que teníamos que emprender hace días, en búsqueda de otro pueblo donde levantar la carpa. Pero no se trata de él solamente. Son muchas las bocas que se alimentan del circo. Y a la hora de sentarnos a la mesa no se puede saciar nuestra hambre con compasión. Si Baltasar no puede ir con nosotros... Tendrá que quedarse aquí. No es el primero que se queda en el camino. Hace tiempo que el circo necesita sangre nueva. Creo que el indicado para hacerse cargo de él soy yo. Yo puedo ocupar mejor que nadie el lugar que queda vacío. Por mi carácter, sabré hacerme respetar y obedecer. Por mi audacia, llevaré adelante la empresa hacia un mejor futuro. Aquí no puede haber discusión que valga. Si nos quedamos esperando a que nuestro querido Baltasar se cure, nos moriremos de hambre, porque el público ya no viene a la carpa. ¿Mm? Tenemos que irnos cuanto antes. ¿No te parece cruel abandonar al viejo dueño porque está enfermo, Iván? Sí, es cruel, pero necesario, Sabina. La gente necesita seguir viviendo. Iván tiene razón. No podemos quedarnos cuidando un hombre días y días. Y pero además, don Baltasar es un roble, pero caído. Allí no podrá seguir como jefe. Hay que dejarlo y partir enseguida. Tienes mucha prisa en abandonar este lugar, ¿verdad? Bastantes desdichas nos ha traído. Pues es hora de decidirnos. En poco tiempo podremos desmontar la carpa y emprender el camino. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues puede irse el que quiera. Conmigo no puedes. Un payaso de menos que importancia tiene. Yo tampoco me iré. No es humano en estos momentos abandonar a Baltasar. Yo tampoco te sigo. Desde chico trabajo con Baltasar y no lo voy a abandonar. Baltasar, Baltasar. Yo quiero mucho a Baltasar. Yo me quedo con él. ¿Quién más se queda? Tu Karim. Sí, me quedo con ellos a compartir su misma suerte. ¿Quiénes se van conmigo? Los que me quieran seguir me buscan en el campo. Pues yo te acompaño, Iván. Ah. Bueno, pues puedes llevarte a quien quiera, pero la carta se queda. <risa> no, Rubén. Llévense la carpa, que se la lleven. Llévense la No, de ningún modo, don Baltasar. Esa carpa era su mundo. Ha sido usted quien ha mantenido de quita. Aquí se termina el Baltasar, sin ¿sí? No me importa la carpa. Yo me voy con los que me sigan y nos uniremos a un sitio importante. Que la suerte quede contigo, Baltasar. Dios mío. También la suerte los acompañe a ustedes. Vamos. Thank you.
me traían a ti, el camino de los pensamientos y de los sentimientos que a pesar Dios se fueron conmigo, el camino del amor que nunca muere. Iván. Sí, yo. Iván Orsini pensaba que podía olvidar a una mujer. Alguien pudo decirme dónde estaba esta cabaña del hombre que hoy es su dueño y, y hasta aquí vine. Esmeralda, esa perla. Hubiera acumulado un tesoro para ti. Esta noche. Te traía un rubí. No, 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 guárdalo. Guárdalo para ti. No, es tuyo. Dicen que esta piedra, al cortarla, será roja como la sangre del corazón. Piensa que es una gota de mía. Lo traje para ti. Aquí la dejo como si no me hubieras descubierto. ¿Dónde vives? ¿Con quién estás? Estoy solo. Vivo en la playa. Iván. ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué te veo triste como enferma? Voy a tener un hijo. De lejos quedaron aquellos días cuando eras mi novia. Yo me senté muy feliz. La más hermosa mujer del mundo iba a ser para mí, iba a ser mi mujer. Quería gritar a los cuatro vientos mi orgullo y mi alegría. Tengo algo que darte. Yo lo escondí para que no pudiera acusarte. Puedes contar siempre con él. 
y con mi mano. Gracias. Ahora vete, Iván, y no vuelvas. Yo me iré de aquí y solo esperaba verte, pero... Pero odio este lugar donde he sufrido. ¿Por qué? ¿Quién te ha hecho sufrir? No, no puedo decirte. Sería peor que supieras. Carolina, yo... Así que este era el hombre. Por eso quitaste los hombres. Para que entrara. Aquí no crees la famosa sombra que te visitaba de noche. No lo digas en ese tono, no te lo permito. ¿Qué se supone que deba permitirle a usted? ¡Aníbal, por favor! Este hombre no tiene derecho a entrar a tu habitación a medianoche. Y menos a escondidas de todo el mundo. Me parece increíble que se lo hayas permitido. Fue hace poco que descubrí que era él. Sí, ya lo sé. Por eso escondiste el puñal, porque querías protegerlo. Porque él me defendió. Esta es una situación que no voy a tolerar. Lárgase ahora mismo y no vuelva. Vete, por favor. Pero un momento. ¿De dónde ha sacado valor el señor? Las otras veces que nos vimos frente a frente se comportó como un cobarde. ¿Qué está diciendo? Dos veces te desafié y no aceptaste el reto. Yo nunca he dado el reto de un hombre. Por favor. ¿A quién vas a llamar para que te defienda? ¿Se cree que se va a ver? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate, peregrina! Aníbal Alcocer se ha decidido pelear. ¡No, y vaya, vete! ¡Cállate, peregrina, y déjanos solos! ¡Saca tu cuchillo! Yo no tengo cuchillo. Me bastan las manos. No quiero pelear contigo llevándote ventaja. Tómalo y defiéndete. No lo necesito. ¿Quieres hacer alardes de valor y coraje delante de ella, verdad? Pues lo vas a pagar caro. Te cambió la mala suerte. No, no lo mates. Primero vas a tener que matarme a mí. A ti nunca podré hacerte daño, lo sabes muy bien, Peregrina. Mejor lo dejamos así. Pero no te voy a desamparar. Recuerda que pase lo que pase. Siempre estaré junto a ti, que todos los caminos me conducen a ti. Ay, Gael me dijo que le echáramos un vistazo a la casa y cerráramos los puertos con llave. Se fueron sin avisar. Yo quería despedirme del patrón que me dieron una propina. Para mí me dio algo. <risa> si él supiera. Si supiera que... Yo sé cosas, Lázaro. Cosas grandes. Va, que, que el patrón está muerto y enterrado y este es el otro, pues yo también lo sé. No sé su nada más. Por ahí vivo con los el secreto. ¡No! ¡Ah! 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 Aquella noche no pudimos hablar, pero hoy sí vamos a hacerla. Aquella noche estábamos demasiado ocupados tratando de quitarnos la vida en una rosa, ¿te acuerdas? Pero tenemos un hijo. No hay nadie que pueda oírnos. Y vamos a tener una plática tan larga como tú quieras que sea. Yo no quiero una plática larga. Sí, ni corta con usted. Suéltame. Aquella noche tú ibas a hacerle daño peregrina, yo te vi. Te arrastraba a ver como una mala serpiente para entrar en ese cuarto y que ella no te sintiera. Pensaba que tenías su sueño que va a mal. Y yo no perdono que quiera hacerle daño a Peregrina. Yo no tenía intención de hacerle nada. ¿Qué haces entonces con un cuchillo en la mano? ¿Eh? ¡Contacta! Pero no voy a vigilarla. Vine a cuidarla. ¡Que tira! ¡Que tira! ¡Que tira! ¡Que Se lo fue. Me dijeron que había una sombra negra. Y usted ya había entrado varias veces a este cuarto. Vine a cuidarla de usted. Esas son puras mentiras. Ahora vas a decir no. la verdad. O te lo crees. No. ¿Eh? No. no pienses que vas a escapar de mí. Te perseguiré y te encontraré donde quiera que te escondas. ¿Eh? Más vale que me digas la verdad. ¿A qué veniste esa noche? ¿Eh? Yo no vine por mi cuenta. No vine por mí mismo. ¿Quién te mandó? La sirvienta. ¿A qué me mandó? Ella me mató que le hiciera daño a la señora. Fue Abigail. Fue Abigail. 